So, um, protocordates, when we sp speak about chordata, non chordatin, chordatin, that's a two classification that we have. Adile, uh, non chordata, where another hemichordata, hemichordata that was actually considered as part of chordata. Ipa namala a separate file might place the hemichordata etana parinada. Pinna out in the thodangana the lam. Chordates are not. Chordates are not. Chordates are primitive forms. Then we can use the same primitive forms. We can use the same thing. Protochordates are not included. Then we can use the same thing. There are different types of classification for chordates. Chordates are then, uh, like how they have evolved. Our engine evolved the one nirikin other. Other which turn a number, a podium classify jay the vernapum or a nyanipum corchu orders a parni. A parna the atreum matramal orders were another nearly thirty six, thirty six uh, uh, phylum under. Uh, 36 phylum under minor phylum might 11 minor phylum under but she other cut important item number parinilla important item number carina organisms are very not a church phylum honor yeah nigga good for another other pattern on how life evolved on the carnic in a protozoa porifera parnu our dinner number snidarians of our new i'm going to go home but they could other evolving till it reached hemichordata. Hemichordata parnya pedekum non chordates alam namalada explain jedwani. Pinna varnadana chordates. Chordates varnbetekum kore characters in namala consider in. And most of the characters, even a consider in a le chordate character no are another corchulu. Pakshe chordata av and basic at the corchikari in la venam. That you may see within the invertebrates also. But the thing is, when you see it in non-chordate group, that non-chordate group, we can see that there are all characters. That is the salient characters that are present. General characters may be present. Like bilateral symmetry. Bilateral symmetry, we can see that non-chordate group, we can see that anterior posterior axis, Coelom starts, Shysocelic and Acelomates and Pseudocelomates and but Enterocelic forms are starting and Echinodermate. Pin a tube within a tube arrangement that starts from Snidarians. Snidarians in a volume of gastrovascular cavity where you will take them. Tube within a tube arrangement of it later. Can in the metamerism and which is more pronounced within Annelida. And then cephalization is also seen. The kind of structural plan of a chordata, but you find all these within the non chordate invertebrates also. So uh, it's uh, not clear how to or where to start the phylogenetic position. Karnam, pala characters in the Mlanalidale Karn, another Echinodermatil Karnam. Paksha and Lidale Karnana the Koreka Arthropodalilla closed circulatory system. Other arthropodal varimum closed circulatory system allowed open anna. Upper Namaka Paraya Matilla life is starting to evolve from there. Paksha Kore basic characters, Kore only general characters that is seen within Analida, Arthropoda, Mollusca, that is uh, plus Echinodermata. These are laying the foundation for chordate assemblage. A chordate group like Varna, Kore characters, Namali phylum Thodingi, Kananda. And uh, earlier it was assumed that chordates evolved from arthropod and elite mollusk group. Adana protostomia branch mouth form genus blastopo, Adin the opposite end delin mouth form genus the deuterostomia and the varim, the mouth item are another protostomia and the varim. Uh, this the lineage, what we say is this echinoderm hemichordata is considered as the 
chordate sister group of chordate from which chordates have evolved and uh, they share many characters nammal padichathile kore characters those are seen within the chordate groups also and uh, the fundamental unity of organs and organ systems that is found within the chordate group and they are most adaptable they show uh, specific features or characteristics uh, whether it is morphological features anatomical physiological features are most suited to adapt to their environment and uh, when you consider chordate group chordate group matram separate edukkuvanengil it's easy it's easy for you to classify the chordate group and uh, in cladistic usage uh, the traditional nammal classify cheyumba agnatha reptilia nokka parayunnundu pakshe when it comes to a cladogram cladogram use cheyumba the classify cheyumba thekku Uh, according to cladistic groups reptiles ennu parayunnathu you cannot say that uh, reptiles ennu parayna aa oru group adil ninnana mammals um birds um vanna nu onnum parayan pattilla kaaranam the reptiles inde ancestor edarano adu thanneyana birds inde ancestor aayittu karudunnathu and mammal mammalian ancestor that is entirely different appo അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ ഒരു റീജിയൻ വരുമ്പം ദ ക്ലാരിസ്റ്റിക് എവല്യൂഷൻ ക്ലാരിസ്റ്റിക് എവല്യൂഷൻ വരുമ്പം കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് വേർ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ക്ലാസിഫൈ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് പക്ഷെ മാമൽസിന് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഫൈൻ വെൻ ഇറ്റ് വെൻ യു കൺസിഡർ ജസ്റ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അത് തന്നെ ടാക്സോണമി ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കോൺസെപ്റ്റ് അതൊക്കെ കുറെ മാറിയിട്ടുണ്ട് വെൻ യു കൺസിഡർ ദ ഫൈലോജനറ്റിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ക്ലാഡോഗ്രാം ഓഫ് കോർഡേറ്റ്സ് ദേ ഷോ എ നെസ്റ്റഡ് ഹൈറാക്കി ഓഫ് ടാക്സ ദാറ്റ് ആർ ഗ്രൂപ് ബൈ ദ ഷെഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മോഫോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ എംബ്രിയോളജിക്കൽ ബിഹേവിയറൽ ക്രോമസോമൽ ഓ മോലിക്കുല കാരണം ഈവൻ എംബ്രിയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻ എ ക്ലാഡോഗ്രാം ആൻഡ് ദ ബേസസ് ഫോർ ഫോമിംഗ് എ ക്ലാഡോഗ്രാം ദാറ്റ് ഇസ് മോളിക്കുല ബേസസ് അപ്പൊ മോളിക്കുല ബേസസ് വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു സ്പീഷീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീനസിലായിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരു ഓർഗാനിസം വരുന്നത് and the phylogenetic tree they are intended to represent real lineages that occurred in the evolutionary past for most of these ancestors indathu nammal koreyaka namukku fossils kittiyadana koreyaka nammal a lineage construct cheyan nokkuana cheynathu and that is how we try to classify them and several traditional divisions uh, of chordate the previous one that was the linnean classification linnean classification and the previous one uh, where we were, ha, were classifying chordate into protochordata and chordata but now there is a shift in uh, classification uh, we are trying to classify it more according to their uh, the cranial like uh, the presence of cranium it's based mainly on the presence of cranium and uh, based on the presence of cranium you can divide it into two the agnatha vertebrates which lack jaws agnatha and the nathostomata vertebrates having jaws and there's another classification like amniota vertebrates whose embryo developed within a fluid filled sac the amnion or the amniotic sac that is the non avian reptiles birds and mammals are included in that and you have the anamniota group uh, where this amniotic fluid other amniotic layer is absent within that group amniotic uh, layer is uh, or that sac is absent so what is present is 
ഈ ഓക്സാക്കിൽ ആയിരിക്കാം അത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെല്ലാം നമ്മൾ ആൻഡ് ആംനിയോട്ട വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ ദ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ജോ ദാറ്റ് ഇൻ ടേൺ ഇസ് സബ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു പീസസ് ദാറ്റ് ഇസ് ജോ ടു വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് വിത്ത് അപ്പൻഡേജ് ഫെനി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പിൻസ് ആൻഡ് ടെട്രാപോഡ ഏഗ്നാത്തെ നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ ഏഗ്നാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജോലസ് എല്ലാം ഏഗ്നാത്തയിൽ വരുന്നു ബാക്കി ജോഡ് ഫോംസ് എല്ലാം നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഒരെണ്ണം പിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേ ഇറ്റ്സ് ടെട്രാപോഡ്സും പിസസും ആണ് ടെട്രാപോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദോസ് ദറ്റ് ഹാവ് ഫോർ അപ്പൻഡേജസ് ഫോർ ലെഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻഡേജസ് മേ ബി ദറ്റ് Uh, four limb is modified in, to perform different functions but still it's having four limbs uh, plus adella uh, kuda tetrapoda il include baaki varuna jawed forms ella nammal pieces lana parayunnathu അപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വേ ഐദർ ഐദർ ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഏഗ്നാത്ത ഓ ഏഗ്നാത്ത ഓർ നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ പിന്നെ വരുന്നത് ആംനോട്ട ആൻഡ് ആൻഡ് ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി ഏഗ്നാത്ത നാത്തോ സ്റ്റൊമാറ്റ ദാറ്റ് വാസ് ദ പ്രീവിയസ് വൺ ആദ്യം തുടങ്ങി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് Egnatha and Natho stomata. And uh, there are five uh, characteristic features which a chordate possessed. That is the first one. Notochord, uh, dorsal tubular, nerve cord, pharyngeal pouches of slits, endostyle and post-anal team. That is the first thing we have to say about which is the നോട്ടോകോഡ് മീസോഡേം എന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കോഡ മീസോഡേം ദറ്റ് മോഡിഫൈഡ്സ് ടു എ നോട്ടോകോഡ് ആൻഡ് ഫോർ എസ് ദറ്റ് നോട്ടോകോഡ് ഇസ് സീൻ ഡ്യൂറിംഗ് എംബ്രിയോണിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാത്തിലും നോട്ടോകോഡ് ദർ നോ നീഡ് ദറ്റ് ദ നോട്ടോകോഡ് ഷുഡ് പെർസിസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ് ലൈഫ് ബട്ട് അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈഫ് നോട്ടോകോഡ് ഷുഡ് ബി പ്രസന്റ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡോസൽ ട്യൂബില നെർവ് കോഡ് നമ്മളുടെ നെർവ് ഞാൻ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കോഡേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഈസോഫാഗസിന്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന സൂപ്ര ഈസോഫാഗസും താഴെ വരുന്ന സബ് ഈസോഫാഗസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോസൽ സൈഡിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ നെർവ് കോഡ് കാണുന്നത് and uh, they have certain pharyngeal pouches or slits namalda fish il kaanuna bolta pharyngeal gills nu varuna adinde they open out in shark and all they open out through gill slits or pouches that is also present in our development adu embryonic stage la anu varunathu a pharyngeal slit varum annata slit cover eedu povum the same is the case of endostyle and post anal tail post anal tail nam uh, illengil koodi there is some sort of uh, uh, bones uh, bones there are uh, such bones which are rudimentary uh, bones that are present and uh, as i told you these characteristics these characteristics are present at some point at some point of their life ellam uh, adult stage il kaanam illa pakshe adult stage il idu kaanarundu lower forms il adult stage il idu kaanarundu valathai kayumbodhekku adu kaanarilla and endostyle nu parayunnathu those are uh, uh, folds ee uh, pharynx region il kaanuna uh, lower cordates like varumbodhekku kaanuna ഫാരിഞ്ചിൽ റീജിയനിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ഫോൾഡ് ഓഫ് സ്കിൻ ആണ് എൻഡോസ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോട്ടോകോഡീറ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമുക്ക് എൻഡോസ്റ്റൈൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം നോട്ടോകോഡ് നെറ്റ്സ് എ ഫ്ലെക്സിബിൾ റോഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ആംഫിയോക്സസ് ആൻഡ് ജോലസ് വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ദോട്ടോകോഡ് പേഴ്സസ് ത്രൂ ഔട്ട് 
ലൈഫ് ബാക്കി വരുന്ന ഫോംസിലെല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് സംവേ ഇത് റെഡ് ലൈൻ ആണ് ഇതിൽ നോട്ടോകോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബ്ലൂ ലൈൻ വരുന്നത് ഡോസൽ ട്യൂബില നെർവ് കോഡ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ദിസ് നോട്ടോകോഡ് ഇസ് പ്രസന്റ് അത് വരുന്നത് ആൻഫിയോക്സിലാണ് അത് കാണുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഡോസൽ ട്യൂബില നെർവ് കോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൾ ഫോംസ് വെർ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രെയിൻ സ്പൈനൽ കോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഇൻ ഹയർ ഫോംസ് പിന്നെ വരുന്നത് പാരിഞ്ചൽ പൗച്ചസ് ആൻഡ് സ്ലിറ്റ്സ് ഐ ടോൾഡ് യു ദീസ് ആർ പ്രസന്റ് അപ് ടിൽ നമ്മളുടെ കോൺട്രിക്ടസ് പറയുന്ന ടൈം വരെ ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും വേറാസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ടീലിയോസ്ഡ് ഫിഷസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഒപ്പക്യുലമായിട്ട് അവിടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വരും ആൻഡ് എൻഡോസ്റ്റൈൽ ഓ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് റീസെന്റ്ലി ഓൺലി വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സീങ് അബൌട്ട് എൻഡോസ്റ്റൈൽ ഓ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എൻഡോസ്റ്റൈൽ ദറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ കോഡേറ്റ്സ് ദറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഫാരിഞ്ചൽ ഫ്ലോറിൽ ഒരു ഫോൾഡ് ഓഫ് സ്കിൻ പോലെയാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ക്രീറ്റ്സ് മ്യൂക്കസ് ദറ്റ് ട്രാപ്സ് സ്മോൾ ഫുഡ് പാർട്ടിക്കൾസ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഫാരിഞ്ചൽ ക്യാവിറ്റി and that's a function that this endostyle does within the uh, protocordates and lamprey larvae uh, whereas uh, some of these uh, some of these uh, uh, endostyle they start to secrete iodinated proteins iodine that is uh, concerned with their metabolic activities adinda larval stage il ninnu adult lot avanengile ആ ഗ്രോത്തിന്റെ ടൈമിലെല്ലാം അയോഡിൻ ഇസ് റിക്വയർഡ് സോ ദറ്റ്സ് വൈ എൻഡോസ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ അയോഡിനേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആവും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വി സേ ദറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം വേർ തൈറോഡ് ഗ്ലാൻസ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് ആൻഡ് തൈറോഡ് ഗ്ലാൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടെട്രാപോർട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പിസസ് പിസസിലും അയോഡിനേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പ്രസന്റ് ബട്ട് അതിന്റെ മേജർ റോള് വരുന്നത് ആംഫീബിയ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഇത് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് ഏനൽ പെയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഫോർ ഫ്യൂ ഫോംസ് ഈവൻ ഹ്യൂമൻസ് ഹാവ് ഗ്രൂഡിമെന്ററി വൺ ആൻഡ് ഫൈലോജനി ഓഫ് പ്രോട്ടോകോഡേറ്റ് ആൻഡ് കോഡേറ്റ് എവല്യൂഷൻ കോഡേറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡൈവേർജ് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് ദ one leading to the sedentary urochordates and the other one to the cephalochordates and vertebrate and the branch at an parana the urochordates uh, the notochord is within the tail region uh, and it is of sedentary life sedentary life another lead in the whereas cephalochordates cephalochordates persist throughout and vertebrates is its part അത് റൂഡിമെന്ററി ആയിട്ട് നമ്മളുടെ വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ആയിട്ട് അത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറും നമ്മളുടെ നോട്ടോ കോൺ ആൻഡ് വോൾട്ടർ ഗാർസ്റ്റാങ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഹി പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ദറ്റ് ആ ആൻസെസ്ട്രൽ കോഡേറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് എ സെഡൻറ്ററി ഫിൽറ്റർ ഫീഡർ സെഡൻ യൂറോ കോഡേറ്റ് ദ സെഡൻറ്ററി ഫിൽറ്റർ ഫീഡേഴ്സ് അസീഡിയൻ ആണ് അതിന്റെ പേര് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എ ട്യൂണിങ് ട്യൂണിസ് എന്ന് പറയും ട്യൂണിക് എന്ന് പറയും ട്യൂണിക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതിനൊരു ഔട്ടർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കവറിങ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ ഫിൽറ്റർ ഫീഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൂ സേ ദറ്റ് ദ കോഡേറ്റ് ആൻസെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് സംവോട്ട് സിമിലർ ടു എ അസീരിയൻ അസീരിയൻ ട്യൂണിക്കേറ്റ് പോലെയാണ് ഇരുന്നത് ആൻഡ് ഹി സെഡ് ദറ്റ് Uh, these uh, tunicates uh, they actually show metamorphosis tunicates in the characteristic feature and a metamorphosis but uh, uh, he was of the opinion that the ancestors of vertebrate they lost the capability to uh, metamorphose uh, into sessile adult instead uh, the gonads started uh, reproducing and uh, Uh, the larval morphology was clearly predicted and this led to a free swimming adult and it is predicted that this free swimming form a uh, filter feeder uh, larval stage um, free swimming aanu adu pole thane 
ഉള്ള ഒരു ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആയിട്ട് അത് മെച്യൂർ ചെയ്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ലാവ മെച്യൂർ ചെയ്ത് അത് അഡൽട്ട് ആയി ദറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദ സെഫാലോ കോഡിറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻ ആൻഡ് ഹി സേസ് ദറ്റ് സെഫലൈസേഷൻ വാസ് ദ തിങ് ദറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് നോൺ ആസ് പീഡോമോഫോസിസ് Uh, which is evolutionary retention of juvenile or larval traits in the adult body which you can see even in nammal adu salamanders in the case la adu padikkarunde and pedomorphosis is a well known phenomenon in several uh, different animal groups that is they ex- exhibit so this is what uh, this is the adult acidian and he says that the uh, the larval form that is a free swimming tadpole acidian tadpole nanu nammal adinte larval form parayunathu and it is from this acidian larval tadpole uh, that uh, developed the uh, gonads they started to develop the gonads and they became mature and the process is known as pedomorphosis and that is from where the that's a considered as the ancestor and it is one of the theories put forward by walter garstan and the pedomorphosis that's where you have the uh, larval or juvenile features into adult and neoteny progenesis and post displacement those are all part of the pedomorphosis neoteny the growth rate of body form is slow so that the animal does not attain the adult but uh, it reaches maturity nammal neoteny nammal koodal kaanunnathu ടൈഗർ സാലമാൻഡറിലാണ് കാണുന്നത് ദെൻ യു ഹാവ് പ്രോജനസിസ് വിച്ച് ഇസ് എ പ്രിക്കോഷ്യസ് മെച്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഗൊണാഡ്സ് ഇൻ ലാവൽ ബോഡി ദറ്റ് ദെൻ സ്റ്റോപ്സ് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് നെവർ അറ്റൈൻസ് ദ ആൻസിസ്റ്റർ ബോഡി ഫോർ ലാവൽ കേസിൽ തന്നെ അതെങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഗൊണാഡ്സ് വരുന്ന ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ബർത്ത് ടു യങ് വൺസ് ആൻഡ് ഇൻ പോസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് എ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോസ് വേർ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂറേഷൻ is such that the uh, adult form is not attained by the time of reproductive maturation so what happens is how it is looking that is what is the adult and uh, neoteny progenesis and post displacement moonu moonu type aanu parnaangilum ottu oru sambhavam aanu varunathu post displacement le growth continue cheyunnilla pakshe gonads aanu matured aavunathu progenesis lum it's a same thing that is happening the juvenile body le thanne adu attain cheyunnilla etra kaalam grow cheyidalum adu larval form aayittu thanne nikku neoteny varumbodhekkum ide pole thyroid glands iodin venam avada larvae il ninnu adult aayi change cheyya but uh, the body is not able to prepare uh, synthesize iodine so what happens is it never gets converted to an adult it remains as larval form but angana kore naale larval form aayittu enna nikkan pattatho it starts to on the reproductive system matures and thus it gives birth to young birth alla it's actually uh, they are laying eggs and gaston's hypothesis was tested and uh, uh, there are numerous things that uh, suggest that uh, gaston's uh, theory is valuable aitana nammal consider cheynathu because uh, uh, though many zoologists reject uh, this hypothesis because uh, Uh, they don't want to consider amphioxus as a, an ancestor but still uh, this uh, gaston's theory gaston's theory is considered as a valuable information karna avade uh, he was the one who stressed or uh, ancestral origin or ancestral origin this might be one of the ways how ancestral origin came into existence nu parney കുറച്ച് പ്രൂഫ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് അവിടെ ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവന്നത് ഗാസ്റ്റൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇസ് തിയറി ഇസ് വാല്യൂബിൾ ബട്ട് സോളജസ് നെവർ കൺസിഡർ ഹിസ് ആംഫിയോക്സസ് ആസ് ആൻസിസ്റ്റർ വൺ 
and uh, urochordates, uh, cephalochordates, they are considered cephalochordates and vertebrates. They are considered close in close proximity. Urochordates are Kurchinguri namalku protocordate at accept and buddhimutala. But still the characters that a protocordate exhibit on um, the urochordate exhibit, that is what is present within uh, chordate characters still we consider them as a urochordate. And then coming to classification of phylum chordata, we consider uh, the uh, subphylum chordata to be classified into three subphyla. Subphyla is under considering other because uh, earlier we used to classify uh, phylum uh, chordata into different phylums like mammalia used to be called a phylum, amphibia was a phylum, reptilia was a phylum. Then urochordata and cephalochordata were considered a phylum and pisces was considered as a phylum and there you have the Hagfishes, lampreys, included. Now that classification is has entirely changed. That's the full change is that the subphylum I turn up the urochordata is one, urochordata is one, cephalochordata is one, uh, and vertebrata is one. Our vertebrata is the turn up in the class, super class, and subphylum urochordata, these are actually tunicates on a uh, urochordate and nearly 1600 species fall within this urochordates. They are sessile adults, uh, though free swimming larva is present and few forms are free swimming. And the word tunicate, it shows that it has a covering. It has a covering of non-living tunic that surrounds the animal and it contains, this tunicin contains cellulose. And they are highly specialized chordates because uh, only the uh, larval form, it resembles a, it's a microscopic one. It resembles a microscopic tadpole, but it bears all the chordate characters. All the chordate characters are seen within this uh, Tunicates are uh, tunicates le characters come and uh, during uh, and the process of metamorphosis namalku frog korchungudi simple light namku parayan pattunnond aanu nammal eppolum namku korchungudi parijay undu tadpole and it's larger in size adu ond aanu nammal eppolum metamorphosis parayan velthekum nammal frog inde karyam parayanadu pakshe uh, here, the metamorphosis is of considerable importance because most of the chordate characters are present within the urochordate. And the notochord is restricted, uh, which is seen within the larva that is restricted to the tail in adult form. Hence, it is known as urochordates. Urochordates in the And uh, the tadpole possesses a tail which disappear. And uh, the dorsal nerve cord that becomes reduced to a single ganglion. Uh, adult, most of the characters, chordate characters, are in the larval stage. This is how uh, the adult looks like, and it is present. This. Uh, this um, brownish thing that is the organism and uh, the blue colored thing that is its tunic that's a tunic so uh, it's filter feeder so water enters its uh, uh, through the incurrent siphon and it goes out through the excurrent it's filter feeding and feeding is carried out once water enters into the body and that chamber into which water enters that is known as atrium and it has all the parts, all the parts of an organism. Heart is there. Mm. It has gonads, uh, pharyngeal slits are present, endostyle is present, pharynx is present. Uh, 
uh, intestine, all structures are present with the um, tunicates. And it is divided into three classes, acidasia, appendicularia and taliasia classification. There are three classes, acidies, acidiasia, acidia, acidiasia, appendicularia and taliasia. And uh, the diverse group that is the acidians and these acidians are known as sea squirts. They discharge a jet of water is being discharged by these acidians. Hence, they are known as sea squirts. And then you know, well, you know, you know, you know, you know, jet of water is propelled and then it moves. And uh, few species uh, of these uh, acidians, they are sessile organism attached to rocks or hard substrate such as pilings or bottoms of ships. Uh, they may be solitary or colonial forms uh, and they use the siphon for drawing water inside and excurrent siphon through which water moves out. Uh, solitary acidians usually spherical or cylindrical forms and lining of the tune is, is an inner membrane which you call the mantle as what you find within the molluscal group. Molluscal cover and the body part in the visceral mass in the region and the mandal same is the case here and uh, water enters through the incurrent siphon incurrent siphon that draws water in which is taken up by the pharynx which is ciliated and it is perforated by numerous slits so once water enters the cilia is able to trap the food and uh, by the action of cilia, it moves into the pharynx. And uh, feeding depends on formation of a mucus net that is secreted by the glandular groove, the endostyle, the endostyle which is located along the midventral, thare, mid region, lanadu, kananadu, pharyngeal region, lanadu, kananadu. and uh, this uh, the other mucus, mucus is like a sheet layer. Uh, which spreads uh, on the dorsal side lana other can another region later upon what happens whatever food particles is brought about by this incurrent siphon that sticks onto this mucus net other sticky on chain another and then uh, the cilia drags all these food that is uh, seen struck within that mucus tract into the esophagus and nutrients that is absorbed by the gut and waste is discharged by anus and uh, new um, the pharyngeal the endostyle the endostyle within the pharyngeal region plus the mucus net forms the uh, main device for trapping the food that enters through water And uh, uh, one of the characteristic feature of uh, these acidians are that heart, uh, it beats in one direction. One blood flow in di one direction like another. One beat. That is why you can do it. Stop it. And it will reverse it. If you clockwise, it will go in a few beats. Ne? Pinnadu stop eithu, korchu edhi imbed pegu, madhu anti-clockwise ayirikyu, move in adhu. And uh, the blood also contains uh, a high amount of vanadium and niobium. Adhi random rare elements anu, vanadium and niobium. So, um, and these two, vanadium and niobium, they are present in sea water and their concentration uh, within the acidia that may reach up to 200 million times more concentration in seawater. Now ganglion ana and plexus of nerves are there here and there that you find. Sea squirts are hermaphroditic, usually a single ovary and a single testis within the same animal. Hermaphrodites parayim, namalu parayim, male agum, female agum, naga parayim, idhi random, varanathile varnatu. 
ഫ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ൂണിസിൽ വരുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ ബോഡി കവർ ചെയ്താണ് നിക്കുന്നത് ആ ട്യൂണിക്കേറ്റിന്റെ ബോഡി കവർ ചെയ്ത് ട്യൂണിക് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്താ നിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ചേമ്പർ പോലെ സീലോം പോലെ ഒരു ക്യാവിറ്റീസ് സീലോം അല്ല ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്യാവിറ്റിയുടെ പേരാണ് ഏട്രിയം അപ്പൊ ഓവറിയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കാറ്റ്ബോളും സ്പേമും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഡ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദിസ് ഏട്രിയൽ ചേമ്പർ ആ ഏട്രിയൽ ചേമ്പറിലോട്ട് വരും and there the fertilization occurs uh, and this tad pot is passed a uh, excurrent siphon water kondu vanna time il ee fertilized egg ne kuda kondu that becomes a free living larva and uh, of the five uh, main characteristics that you see within a chordata adult varumba rendu characters e parayunnallo onnu pharyngeal gill slits and endostyle but the larval form the larval form has all the other characteristic feature of a chordata like notochord is present hollow dorsal uh, no, cord is there propulsive post anal tail is there and large pharynx with endostyle and pharyngeal slits are found within the tadpole ഇവിടെ മെറ്റമോഫോസിസ് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അഡൽട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അഡൽട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ലോസ്റ്റ് ബൈ ദി ഓർഗാനിസം ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദോൾ ബിക്കംസ് ആൻ അഡൽട്ട് അപ്പൊ ടാഡ്പോൾ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെയിൽ പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ട് അതും ടെയിൽ റീജിയനിലാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോകോഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് plus uh, nerve cord is there um, that which is also dorsal side il oru nerve cord undu pharyngeal slits undu endostyle undu inganeyana division start cheyanathu start cheythu uh, growth start cheyanathu angane vannu kenni glues its tail it becomes sessile organism sessile organism aamulthekum notochord illa adinte dorsal tube la nerve cord illa just two a tail absent and just two characters are seen which is endostyle as well as pharyngeal gill slits ee rendu characters aanu kaanunnathu ini tunicates undu ipo acidiaceae illa varnathu acidia enu varnu ini tunicates thaliaceae undu the second class is thaliaceae thaliaceae illa varnathu those are known as salpas salpa doliolum nokka parnu kenjale nammal zoo plankton edukkunna time il kittunadana salpa appa salpa yan idile example aayittu parayunnathu they are somewhat idana shape ee shape ne nammal parayunnathu barrel or lemon shaped pelagic forms aanu transparent body aanu and uh, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫോംസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് ദ ഒക്കെ സിംഗ്ലി ഓ ഇൻ കൊളോണിയൽ ഫോംസ് ദറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സ്പീഷീസ് സാൽപ്പയില് കാണുന്നത് അതിന്റെ മസിൽസ് മാത്രമായിരിക്കും കാണുന്നത് വേറെ ബാക്കി എല്ലാം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഇത് ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ട്യൂണിക് ട്യൂണിക് ഇസ് ദി ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആൻഡ് ദ സ്പേസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഏട്രിയം ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നതാണ് അതിന്റെ body and uh, jet propulsion is what uh, you see within the salpa also and uh, both to exhibit salpa as well as doliolum both exhibit sexual as well as asexual reproduction and there's an alternation of uh, generation within these uh, sexual and asexual forms the third class the third class is appendicularia appendicularia da vera oru peraanu larvacea nanu adinda peru because most of these organisms they resemble larva like adondana adina larvacea nanu parayunnathu they to have a uh, body like this no ingena ഇതായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിള് വരുന്നത് അപ്പൻഡിക്കുലേറിയക്ക് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഓയ്ക്കോപ്ലൂറിയ ഓയ്ക്കോപ്ലൂറിയാണ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് 
ലാർവേസിയക്ക് വരുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സബ് ഫൈലം സെഫാലോ കോഡേറ്റ ദീസ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ലാൻഡ്സ്ലെറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആംഫിയോക്സസ് ഓർ ലാൻഡ്സ്ലെറ്റ്സ് ദേ ആർ കോൾ laterally compressed translucent animals which measure up to 3 to 7 cm in length uh, they inhabit the sandy sediments of coastal water uh, they were known as amphioxes uh, they possess uh, five ca- all the five characteristics uh, we are present within this water um, again as cd the amphioxus kanchu undu njan adu parayave this is how it looks adoru lancet pole ana lancet nu ornale nammal blood edukkan vendi kayile kutille aa oru sadhanam aa oru blade pole irikkille aa sadhanathine ana lancet nu parayanathu this is the structure where you have a oral hood ഓറൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു എ മൗത്ത് ഉണ്ട് അവിടെ വരുന്നതാണ് ഹാറ്റ് സ്റ്റെക് പിറ്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ഹാറ്റ് സ്റ്റെക് പിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദറ്റ്സ് എ സെൻസറി ഓർഗൻ ദറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി ഇൻ ദി ബക്കൽ ക്യാവിറ്റി ഓഫ് ആംഫിയോക്സസ് പിന്നെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നെർവ് കോഡ് ഉണ്ട് നോട്ടോ കോഡ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫാരിൻജൽ ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട് or most of the character or a tail on the most of the characters are present in this group and uh, what enters the mouth again by the means of the cilia in the buccal cavity and this passes out through the pharyngeal slits and the food is trapped in mucus and this uh, food which is uh, trapped within the mucus lining that is uh, passed into the esophagus and then moves to the gut and uh, uh it has a hepatic cecum which helps in digestion of food uh, the circulatory system is a closed uh, one and uh, blood is pumped by means of ventral aorta by peristaltic contractions and nerve system blood is colorless lacking both erythrocytes as well as hemoglobin is absent with it blood no system is centered around a hollow nerve cord which lies above the notochord and uh, uh, at the anterior tip of the nerve cord you can call it as brain it is called brain the anterior tip the sexes they are separate they are released in the atrium and then pass through the atriopod to outside and the fertilization is external the eggs uh, fertilize outside the body uh the amphioxic uh, amphioxus it is known to possess few characters uh, which are characteristic feature of chordata which include uh, hepatic ck hepatic ck is one thing a pin a diverticulum that resembles a vertebrate pancreas that secrete digestive enzymes liver is a uh, liver like function for storing glycogen in a segmented trunk musculature and the basic circulatory plan which is closed vessel with the ventral aorta that's a characteristic feature of vertebrates that is present with the amphioxus and uh, the subphylum of chordata appo pinna varunathu moonu annam aanu parnathu appo യൂറോകോഡേറ്റ സെഫാലോകോഡേറ്റ വേർട്ടിബ്രേറ്റ വേർട്ടിബ്രേറ്റയിൽ വരുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ജോളസ് ആൻഡ് ഏഗ്നാത്ത ആൻഡ് നാത്തോ സ്റ്റോമാറ്റ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് which is vertebrate fine uh adutha forms varunathu agnatha ena which are known as jawless fishes nanu agnatha parainathu and uh, 
uh, that these uh, were considered once part of the uh, pisces group pisces group in the part aitana nammal adina consider eda later it is divided into superclass agnatha because they lack jaws e jaw nammada jaws that is absent within this groups and the two sets of paired fins the uh, pectoral fin and pelvic fin is absent within this agnatha group and uh, they bear close resemblance to ostracoderms ostracoderms they are considered as ancestral form adinu plate and bony plate all the fish like organisms are in ostracoderms and the, the other group is nathostomata which means uh, which uh, includes all the jawed forms and uh, living jawless fishes uh, have fishes and lampreys those are the two groups once it was considered as agnatha octet group aitana parnirunnathu but there are many characters that is uh, different in both these groups appa adu kondu adina nammal pandu agnatha or cyclostomata ennu arnu parnirunnathu ipo rendu class aitana parnathu which you call as mixini adu hagfishes aanu and petromyzonitida adu lampreys aanu petromyzon aanu nammal lamprey na parayna mixin aanu hagfishes na parayunnathu so this is lamprey aanu ee kaanunnathu they have the gill openings gill openings and uh, gill slit hag fish varumbodhekku you can see the gill slits which are to help as mucus glands are present and uh, hag fishes they have a tentacles close resemblance and ille close resemblance all on that adina cyclostomata nu parneyunnathu but there are considerable but now we find that there are considerable difference between these two groups adu rendu nammile valiya difference undanna kandu pidichondana adine rendu separate aayittu പറയുന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലാംപ്രേ ആൻഡ് ഹാഡ് ഫിഷ് ദ മെയിൻ ഫീച്ചർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ജോ ആൻഡ് പെയർഡ് അപ്പൻഡേജസ് വിച്ച് ഇസ് ദ പെക്ടറൽ ഫിൻ പെക്ടറൽ ഫിൻ ആൻഡ് പെൽവിക് ഫിൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാക്കാണ് പെക്ടറൽ ആൻഡ് പെൽവിക് ഫിൻ പെക്ടറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഈ ചെസ്റ്റിന്റെ ഈ ബോണാണ് പെക്ടറൽ അവിടുന്ന് കാണുന്ന ഫിൻ ആ ഒരു റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഫിൻ ആണ് പെക്ടറൽ ഫിൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ലോവർ ലിംസ് ലോവർ ലിംസ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പെൽവിക് റീജിയൻ അപ്പൊ പെൽവിക് റീജിയൻ ഓ ആ ലോവർ ബോൺസ് കാണുന്നത് ഫിഷിൽ അവിടെ കാണുന്നവിടെ ഇറ്റ് ഹാസ് പെയർഡ് ഫിൻസ് ദോസ് ഫിൻസ് ആർ ആബ്സെന്റ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ബോത്ത് ഹാഗ് ഫിഷസ് ആൻഡ് ലാംബ്രീസ് ദ ആർ സിലിൻഡ്രിക്കൽ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് and uh, they resemble more or less to that of eels no paired appendages only median appendages or fins are present <coughs> the skin the skin is naked that is without scales but it has a mucus numerous mucus gland is present which makes it slimy slimy aitana kaanunnathu skeleton is not uh, ossified Uh, it is more or less cartilaginous aitana kaanunnad notochord is persistent vertebrae are reduced or completely absent they have a uh, or sucker mouth in avadu a sucker like oral disc uh, with well developed keratinized teeth uh, sucker pole round aayittu irikkunnad enna nanacha jaws illa avada appa adond round aayittana irikkunnad round aayittu irikkunnondana adina cyclostomata stomata means mouth cyclostomata nu vilichirunnathu hag fishes they possess biting mouth that has two rows of irreversible keratinized teeth teeth uh, lamprey pole thane na hag fish nu pakshe adu porthekku edukkan pattum irreversible aayittulla keratinized teeth aanu which is present on the tongue and uh, <coughs> digestive system അതിനൊരു ഡിസ്റ്റിങ് സ്റ്റമക്ക് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല മൗത്ത് ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ദി ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ന്യൂമറസ് സ്പൈറൽ ഫോൾഡ് സ്പൈറൽ ഫോൾഡ് നമ്മള് സ്പൈറൽ വാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കും വിച്ച് യു ഫൈൻഡ് വിത്ത് 
കോൺട്രിക്ടസ് ഫോമിനാണ് അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ കോൺട്രിക്ടസ് ഫോമിലാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് അതിന്റെ അത് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദിസ് ആയതുകൊണ്ട് ദറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആ അത്രേ ഉള്ളു ഇൻ ഹാക് ഫിഷസ് ദ സ്പൈറൽ ഫോൾഡ് ആ പ്രസന്റ് ബട്ട് സീലിയ ആബ്സെന്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഹാക് ഫിഷസ് and uh, heart that is with sinus venosus atrium and ventricle sinus venosus nammal fish il kaanunna oru karyana atrium and ventricle and oru heart definite structure heart like structure is present single circulation and the gills are supplied with blood by biotic aortic arches that arise from heart impure blood and heart il varunathu adu ഗിൽസ് ലേക്ക് കൊടുത്ത് ഗിൽസ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഗിൽസ് ആണ് സിസ്റ്റമിക് ആർച്ച് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എർത്രോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് പ്രസന്റ് വിത്ത് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗിൽസ് വിത്ത് ഇൻ ലാംപ്രേ ദറ്റ് ഇസ് സെവൻ പെയേഴ്സ് ആണ് ലാംപ്രേയില് കാണുന്നെങ്കിൽ ഹാക്ക് ഫിഷസ് വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽസ് ബ്രെയിൻ ഇസ് പ്രസന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ Uh, nerve cord and 10 pairs of cranial nerves cranial nerves that number is same just like of uh, frog were 10 pairs are cranial nerves kaanunathu sense organs for perceiving location taste and hearing are present uh, sexes are separate in agnatha gonads are unpaired and gonoducts are absent uh, fertilization external are and uh, ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇൻ ഹാക് ഫിഷ് പക്ഷെ ലാംപ്രേ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനൊരു ലാവൽ ഫോം ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് അമോസീറ്റസ് ലാവൽ ഫോം ഹാക് ഫിഷിന് പ്രോനഫ്രിക് കിഡ്നീസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻറ്റീരിയർലി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രോസസ് എ മീസോനഫ്രിക് കിഡ്നി വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് പോസ്റ്റീരിയർലി പിന്നെ വരുന്നത് ലാംപ്രേയിൽ ഒപ്പിസ്തോനഫ്രിക് ആണ് രണ്ടും അക്വാട്ടിക് ഫോം ആയതുകൊണ്ട് ബോത്ത് ആ അമോണിയോ ടെലിക് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് മിക്സിന് ഹാക് ഫിഷസും പെട്രോമൈസോണിറ്റിഡേ മൈസോണിറ്റിഡെ ലാംപ്രേസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഹാക് ഫിഷസ് നോസ്ട്രിൽ ടിപ്പ് ഓഫ് സ്നൌട്ട് ഐസ് ആ വെസ്റ്റീജൽ ടങ് വിത്ത് ടു റോസ് ഓഫ് ഹോണി ടീത്ത് Uh, mouth surrounded by barbels. Barbels are uh, called catfish. It's called catfish. It's called catfish. That thing is actually what you call as barbels. It's called uh, pointed eye to wear a hair-like structure. And slime glands are present along body. Mucus glands are called slime glands. 1 to 16 pairs of gills. Single fin extending around posterior end of body. That's a anal fin. only one order is present within this and that order is myxiniforms and the elastoma myxin idana order appa adine korchu kanda tentacles pole korchu barbels kaanarunnu andaman islands il kaanunnadana ectatritus petromyzon tide varunnathu lambrays aanu seven pairs of gills und horny teeth on oral sucker one or two dorsal fins and 10 genera and 43 species are present and order petromyzonti forms il varnadana petromyzon and lamtra eel pole thanne irikkum idine barbels onnum illa adana main distinguishing character hag fishes aanu varnadu myxinil കോൾഡൻ റീജ് കോൾഡ് റീജിയനിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് മെറൈൻ പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് കാമഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സി ഡെഡ് ഓർഗാനിസം ദ ഫീൽ ഓൺ ഫീൽ ഓൺ ഡെഡ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദ ടങ് ഹാസ് കാരാറ്റനൈസ്ഡ് ടീത്ത് ആ പ്രസന്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ചൂയിങ് ദ ഫുഡ് ദ ഹാവ് എ ക്രേനിയം ബട്ട് നോ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇസ് പ്രസന്റ് ആ bone case is present but they don't have a vertebral column uh, skeleton is cartilaginous and the 18s ribosomal sequence has shown the vertebrate to be lost its secondary uh, characters
and uh, hag fish in the um, mucus they uh, secrete a large amount of mucus of slime um, and these uh, mucus glands are present throughout its body and once uh, uh, once it gets irritated it starts to secrete it like a milky secretion uh, so that if you want if you touch the organism it easily slips away from your uh, hand and uh, it also produces some uh, thin protein threads uh, which are stretched uh, and uh, this protein threads they become hardened on exposure to uh, air and this looks like uh, somewhat uh, it's like the spider silk spider silk and the studies uh, we don't know actual function of these things Petromycin anavarnadu, stone sucking anaparinadu, because dead organisms get attached to these. Apavadu, ella, a polum, other, sucking on dana, petromycin anaparinadu, and this is petromycin of hagfish. And the body characters in Namalaparina bola, straight tube. This is uh, the a sucker, oral sucker larna, I mean the teeth thick in the jaws it latha under other round eye the tone in the characters of Arianola, the respiratory tube uh, leads into gill pouches and closes behind. It has a, a pharyngeal region, it takes in water, it takes in water and this comes out through the pharyngeal gill slits are present. Uh, the secretions from the paired salivary glands prevent coagulation of blood on which lampreys feed. Namala, leechi chayinna bolatan meana, anticoagulants are present within this uh, hagfish. Uh, lamprey is attached to a fish. It remains uh, there for few days or till the fish dies after complete fluid is extracted. And the fluid is dies so um other than a parasitic polyana can another intestine the ocean and the lacana complete digestion kind of turn is of agassal in the food passes into the intestine region and uh, uh, there are a few sense organs like the uh, pair of eyes lateral line receptors which is found along certain lines on the head and trunk lateral line sense organs which you find in fish and then there is a modification of the lateral line receptors that is found within the trunk region as well as head region. Then you have a sense organ called labyrinth which is again uh, that is concerned with vibrations of water. Water is vibrations record in another labyrinth use in another. Pineal organ is present which is considered as a third eye. And the pineal organ is concerned with metamorphosis as well as reproduction. Pineal organ, amphibia are pineal organ. And the ovum ovum is released into the coelom. Uh, and uh, this shows a migration, migratory behavior where the lampreys migrate for uh, either both freshwater as well as. Uh, Marine form I turn a another, but she marine lana the thamsik in Anglium breeding time on bomb it migrates to fresh water. Other than that, migration is known as an anadromous migration on a another anadromous and catadromous on a then the type of migration where another if it migrates to fresh water, it is known as anadromous, and if it migrates to marine water, it is known as catadromous. Uh, and spawning a uh, nest building. A uh, nest building is found within this uh, organisms uh, where the male builds a nest in shallow waters with stone as well as stand, uh, sand. And lampreys uh, egg hatches into the amocytus larvae. And the amocytus larvae other to where a species are turn a kind of another pinna in a man's leather. That is its uh, larval stage in the very another. 
and the mucitous larvae that burrows for nearly three to seven years and uh, the adult adu anadromus ana migration kaanikkunna oru species aanu and it has moved such long alle itrayum long distance la adu migrate cheyidirikkunna kondu thanne it requires energy aa atreem energy spend cheyidittu adu vannu breed cheyana cheynadu breeding process is again an energy consuming one alle appo rendu energy consumption um kuda vannu cheyumbodhekku it's really fatal for the um uh, for the organism and the organism dies after spawning spawning kadiyumbam thanne uh, organism dies pinna varuna group of pieces aanu this is a lengthy group aanu because uh, the number of uh, individuals or organisms that are present uh, that is more uh, they are not included within the tetrapods aid nammal adine parayunnilla ാണ് പറയുന്ന ദോസ് ഫോംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദേ ഹാവ് എ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ആൻഡ് പെയർ അപ്പൻഡേജസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫിൻസ് ആണ് പെട്രൽ ഫിന്നും പെൽവിക് ഫിൻ ആണ് കാണുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി ഫോർ മൂവ്മെന്റ് വിത്ത് ഇൻ വാട്ടർ ദേ ഹാവ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് പെയർ ഫിൻ ദ പെട്രൽ ഫിൻ ആൻഡ് പെൽവിക് ഫിൻ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് വൺ ഓർ ടു ഡോസൽ ഫിൻസ് and then anal fin rendu days dorsal fin undavam oru anal fin undavam and uh, they use the gills for respiratory purpose respiratory purpose ne gills an use cheynadu uh, skin uh, skin is covered by means of scale uh, both carnivorous herbivores and omnivorous type of fishes are present and reproductive organs they are paired ovaries and testes and uh, small brains when compared to other tetrapod um, organisms well developed sense organs which is in the form of lateral line system which detects the currents and vibration pinna varunathu Uh, the, um, the fish first ex, uh, appeared during the silurian period uh, and fishes they are classified into different uh, groups i tell you we have a basic classification we have a contrictus contrictus and uh, ostictus we have a contrictus contrictus uh, all cartilaginous fishes are included in contrictus and then you have the ostictus one which where you have the bony fishes we ship our classification alla nammal edukkunnathu it's different type of classification that we come across uh, phylum chordata group vertebrata then super classes nacto stomata here classification aanu varuna nacto stomata il aanu fishes varunathu അതിൽ വരുന്നത് അഞ്ച് ക്ലാസ് ആണ് പ്ലാക്കോഡേമി പ്ലാക്കോഡേമി ആമോഡ് ഫിഷസ് എന്നാണ് പ്ലാക്കോഡേം ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ യു ഹാവ് ദ കോൺട്രിക്ടസ് വിച്ച് ഇസ് കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആണ് കോൺട്രിക്ടസിൽ വരുന്നത് അക്കാൻതോടി അക്കാൻതോടിയിൽ വരുന്നത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഫോംസ് ആണ് അക്കാൻതോടിയിൽ വരുന്നത് ആക്ടിനോറ്റർജിയിൽ വരുന്നത് ഫുൾ നമ്മളുടെ ടീനിയോസ് ഫിഷസ് എല്ലാം ആണ് ആക്ടിനോറ്റർജിയിൽ വരുന്നത് and class sarcoterygy sarcoterygy where you have accessory respiratory organs are possessed in the fishes are sarcoterygy varunathu so this is the basic classification of uh, fishes and the uh, contrictus or the uh, bony fishes they are classified into elasmo branchi and holocephali whereas uh, actinotergy the teleost fishes they are classified into cladistia chondrostia and neoterygia appo the different fishes are in the characters and the kind of we are going to talk class placodermy i told you they are extinct armored fishes bhayangara bony plates are in placodermy le varnad large predatory forms and they are considered the uh, ancestor for all nathostomatids contrictus form the skeleton cartilaginous teeth not fused to the jaws 
but uh, replaced usually no swim bladder intestine with spiral valve claspers claspers no are present in males which help in carrying uh, sperm to female sperm eduth female like deposit cheyunadine nammal claspers aayittu parayunnathu and the subclass rendu subclass aanu varunnathu elasmo branchi and subclass polocephaly aanu rendannam varunnathu elasmo branchi they have placoid scales ningale practical exam cheyan varuma nammal padikkunna onnana placoid scales adu നമ്മള് ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മള് മതലയിലൊക്കെ ഒരയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സാൻഡ് പേപ്പർ എന്ന് പറയും മതലയിൽ നമ്മളുടെ വുഡൻ ഇതൊക്കെ ഒരയ്ക്കുന്നത് ആ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ അത് സാൻഡ് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചേക്കുവാണ് ആ സാൻഡ് ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഷാർക്കിനെയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പതിയെ ഒരച്ചു നോക്കുമ്പോ തോന്നുന്നു ആ മ്യൂക്കസ് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതിയെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നും അതേപോലെയാണ് മൈന്യൂട്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് എംബഡഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ സ്കിൻ സ്കിന്നിന്റെ അകത്ത് എംബഡ് ചെയ്താണ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് കാണുന്നത് ദേ ഹാവ് ഫൈവ് ടു സെവൻ ഗിൽ ആർച്ചസ് ആൻഡ് ഗിൽ സ്ലിപ്സ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ക്ലെപ്സ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഗിൽ സ്ലിപ്സ് അപ്പോ ജോ ദേ ആർ നോട്ട് ഫ്യൂസ് ടു ക്രീനിയം ജോ ഇൻഡ് ജോ ഫോം ആണ് ബട്ട് ദ അപ്പർ ജോ ഈ മേലത്തെ ജോ അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്രീനിയം ആയിട്ട് This includes sharks, rays and skates, mostly marine and this includes 13 orders and other than that. Subclass holocephaly, scales are absent, four gill slits covered by cartilaginous operculum developing and the other than holocephaly. Jaws do not have teeth but jaw plates are present teeth in the other than that plate and structure that helps in feeding. upper jaw fused with cranium addition claspers present class acanthodi varumbodhekum extinct group of fishes aanu varunathu class actinotergi it is divided into three subclass nammal parnu cladistia chondrosti and neotergi aanu moonannam varunathu cladistia റോംബോയിഡ് ഗാനോയിഡ് സ്കെയിലാണ് കാണുന്ന സ്കെയിൽസ് കുറച്ച് വലുതാണ് അത് റോംബോയിഡ് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ഗാനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് കാണുന്നത് ദേ യു ഹാവ് ദ ലങ്സ് ആൻഡ് സ്പൈറക്കിൾസ് ഡോസൽ ഫിൻ ദറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫിൻലെറ്റ് നമ്മള് ഒരു ഫിഷിന്റെ ഫിൻ എടുക്കുവാണ് അതിന്റെ ഫിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇങ്ങനെയാണ് നിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിക്കും ഇല്ലെ അത് കൗണ്ട് ചെയ്താല് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് അതിനെയാണ് ഫിൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുള്ള എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് ഫിൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിറ്റിറോസിസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ വരുന്നത് കോൺട്രോസ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് പാരൽ ഫിഷ് ആൻഡ് സ്റ്റേജിയൻസ് ആണ് വരുന്നത് സ്കെലറ്റൻ ഇസ് പ്രൈമർലി കാർട്ടിലേജിനസ് ഇവിടെ വരുമ്പം കോഡൽ ഫിൻ കോഡൽ ഫിൻ വരുമ്പം ഹെറ്ററോ സർക്കിൾ ആണ് ഹെറ്ററോ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് ഹോമോ സർക്കിൾ എന്ന് പറയും ലാസ്റ്റത്തെ ടെയിലില്ല ടെയില് ഒരേപോലെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഹോമോ സർക്കിൾ എന്ന് പറയും ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതും ആണെങ്കിൽ ഹെറ്ററോ സർക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് മോർ ഫിൻ റേ നമ്പേഴ്സ് ദാൻ ദേ സപ്പോർട്ട് ഗാനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആർ ലാർജ് സ്ക്യൂബ്സ് സ്പൈറക്കിൾസ് പ്രസന്റ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് പോളിഡോൺ ആസിപെൻസർ ആണ് വരുന്നത് Subclass Neotergy, Gas, Boffins and Telios fishes put the light where another Neotergy lana, Skeleton, Bonny, Neotergy lana where another Caudal fin primarily, equal size lana, Homo circle lana where another, Scales are cycloid or tenoid type lana where another, Example is Amia, Lepistosius and almost all Bonny fishes, all Bonny fishes are where another group lana, ഇന്റേണൽ സ്കെലറ്റൺ ആൻഡ് മസ്കുലേറ്റർ ടു സപ്പോർട്ട് 
അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നതാണ് ലാറ്റിമേറിയ നിയോസെറാറ്റോഡസ് ലെപ്പിഡോസൈറൻ പ്രോറസ് ഇതെല്ലാം ലങ് ഫിഷസ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാർക്കോറ്റർജിയുടെ എല്ലാത്തിനെയും പറയുന്നത് And uh, cartilaginous fishes contractors coming to cartilaginous fishes contractors namkariya from the word itself bony fishes are na 970 living species are present in within this class contractors mostly marine na only 28 species are freshwater uh, and their distinct characters are spindle shaped body mouth to ventral ana taale സെൻട്രൽ പൊസിഷനിലല്ല കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വെൻട്രൽ റീജിയനിലാണ് മൗത്ത് കാണുന്നത് കോഡൽ ഫിൻ ഇൻ ഷാക്ക് ലാസ്റ്റ് ടെയിൽ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കോഡൽ ഫിൻ ദറ്റ് കോഡൽ ഫിൻ ഇസ് ഹെറ്ററോ സർക്കിൾ ആണ് കോഡൽ ഫിൻ രണ്ടും രണ്ട് സൈഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആ അതിന്റെ ബോൺസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോസൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഹെറ്ററോ സർക്കിളിലാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് Uh, vertebral column turns upwards and extends into the dorsal lobe pinna diffy circle in chimera chimera so varumbodhekku adu ingane divide edu rendu ennam aayittu divide edu pectoral and pelvic fins are present uh, phosphatized tissue is found in teeth scales and spines Uh, skin has placoid scales or maybe scales are absent then you call it as naked uh, polyphyodont teeth aanu there's ethra rasham povunno athrayum rasham teeth pudiyadu varum notochord is present but it is reduced uh, vertebrae present uh, and it is separate from the notochord stomach is large and it is j shaped intestine rolls into numerous ad ingena kore spring pole ingena roll ede roll ede irikum which is known as spiral valve and large oil filled liver liver is large oil filled nammalku ariyam shark liver oil omega 3 fatty acids le rich aanu and this helps in buoyancy of the fish a fish in the buoyancy ne help cheyanadana uh, these uh, fat globules opisthonephric kidney aanu high concentration of urea and trimethylene uh, amine uh, tma aanu kaanunnathu blood il sharkin oru smell undagum nammala shark kaikkunavarku ariyam adinu oru vallatha oru smell undagum and that is because of the uh, excess urea that is present within the body of shark urea adinu salt glands and rectal glands and for the secretion of the excess urea porta uh, osmotic condition a uh, osmotic condition maintain cheyan it uh, stores urea within its body uh, brain with 10 pairs of cranial nerves sense of smell vibration receptors and vision and uh, semi circular canals uh, are present within olfactory lobes sex is separate fertilization internal and uh, and the males uh, have pelvic fins with claspers and they deposit the sperm within the female and fertilization is internal viviparous aan chela case il varumba oviparous aan viviparous aanengil adu placenta onnu form cheyilla as such uh, exact yolk sac il nikkunna development kariyumba that is shed there is no larval stage which is present uh, five to seven pairs of gills Uh, which are airly exposed gill slits are present operculum illa swim bladder which is a characteristic feature of teleost fish that is also uh, absent uh, heart is two chamber uh, sinus venosus is present sinus venosus and cornus arteriosus uh, sinus venosus undu uh, adilotte uh, blood collect cheyittu adu atrium lotu varum atrium in adu ventricle lotu povum atrium is single chambered adu ventricle lotu povum ventricle is also single chambered and that moves to cornus arteriosus single circulation aanu kaanunnathu it is divided into two class alle adu 
and the kidneys kidneys in vertebrates they develop in three stages adiyathadana pronephros which is the functional kidney in adult hagfish a few bony fish and embryonic form in other fish and amphibians le kaanunnathu pronephros aanu mesonephros varumbodhekku middle one adana idu kaanunnathu lamprey fish and other vertebrates le mesonephros kaanum metanephros varumba that's a fully developed kidney allengile eto highest one aayittu nammal parayunnathu metanephros aanu parayunnathu which you find in reptiles birds and mammals and uh, fish and amphibians they have a mixture of meso and meta complete meta nu parayan pattulla pakshe adu fish il meso nu complete maari അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിനെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്പിസ്തോ നെഫ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് യു ഫൈൻ വിത്ത് ഇൻ ആംഫീബിയ ആൻഡ് ഫിഷ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് നാല് ടൈപ്പ് കിഡ്നി വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് സബ് ക്ലാസ് ഇലാസ്മോ ബ്രാഞ്ചായി ഷാക്സ് സ്കേറ്റ്സ് റേ ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പേയേർഡ് ഫിൻ ഇതാണ് പേയേർഡ് ഫിൻ ആണ് വരുന്നത് പെക്ട്രൽ ഫിൻ രണ്ട് പെക്ട്രൽ ഫിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പെൽവിക് ഫിൻ ഉണ്ട് ഇത് ഡോസൽ ഫിൻ ആണ് ഇത് അതിൻ്റെ ടെയിൽ ഫിൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഡൽ ഫിൻ ആണ് ഇത് ഹെട്രോ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെറുത് ഇത് വലുതാണ് കണ്ട പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ ശരിക്കും കാണാം വേർട്ടിബ്രൽ കോളം ദറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഫ്രം ദ ബോഡി ദറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദ അപ്പർ അപ്പോ വണ്ണിലോട്ടാണ് വേർട്ടിബ്രൽ കോളം പോകുന്നത് ഇവിടെ താഴെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിൻ മാത്രം ഉണ്ടാകുള്ളു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബോണി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും കാണില്ല ആൻഡ് ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് ഹെഡ് ആണ് മൗത്ത് യു ക്യാൻ സി ഇറ്റ് ഇസ് വെൻട്രൽ വെൻട്രൽ ആയിട്ടാണ് മൗത്ത് കാണുന്നത് ഇത് അതിന്റെ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഇത് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ പോലെ ബോഡിയിൽ കാണാം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ലൈൻ പോലെ വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ലാറ്റർ ലൈൻ സെൻസ് ഓർഗൻ ലാറ്റർ ലൈൻ സെൻസ് ഓർഗൻ ആണ് ഇത് സ്കിൻ ഇസ് കവേർഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ബാക്കി ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ മൗത്തിന്റെ കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ ഈസോഫാഗസ് ദറ്റ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു എ ജെ ഷേപ്ഡ് സ്റ്റമക്കിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് സ്പൈറൽ വാൽവ് ഇസ് ദ സ്പൈറൽ വാൽവ് അത്രയും റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഫോർ മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ഫുഡിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ അബ്സോർപ്റ്റീവ് സർഫസ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് റെക്റ്റം ഇസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ആസ് എ റെക്ടൽ ഗ്ലാൻഡ് റെക്ടൽ ഗ്ലാൻഡ് വിച്ച് Uh, secretes a colorless fluid containing high concentration of sodium chloride water edukumba a water nadu um, salt concentration koodalana water is taken and the salt is excreted out through the rectal glands and this gland is unique to all cartilaginous fish possess rectal glands uh, and uh, this rectal gland and opisthonephric kidney that maintains the ionic balance of the fish fertilization internal aan oviparous aan large yolky eggs aan varunathu kaaranam placenta varuna time il nammal parayumbodhekku less yolk aan varunathu appo yolk inde avashyame varunnilla even elasithal egg aanengil polum യോക്ക ഇല്ലാത്ത എഗ്ഗിൽ പോലും ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കും കാരണം പ്ലാസിന്റ ദ മദർ ഇസ് അപ്ലൈങ് ഫുഡ് പക്ഷെ ഇവിടെ യോക്ക് സാക്കിന്റെ അകത്ത് യോക്കണ്ടിന്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ട് ആ യോക്കിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിലാണ് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ഇൻ ദ വൂം ഓഫ് ദി മദർ മെറൈൻ എലാസ്മോ ബ്രാങ്ക് വെറൈറ്റി നൈട്രോജീനസ് കോമൺ സ്പെഷ്യലി യൂറിയ ആൻഡ് Uh, TMO uh, in the extracellular fluid which helps to balance the osmoregulation uh, lateral line sends or uh, system that is made up of neuromast cells which it is lateral line system and these neuromast cells are, have an interconnected tubes uh, and pores which are arranged on the head and along the whole length of the body 
and uh, any change within the uh, water is reflected by these neuro mass nalla distance lulla changes vare adine detect cheyan pattarundu and a few uh, electroreceptors the ampullae of lorentz c uh, which is present in the shark's head uh, they are also concern sense organs idana placoid scales arrange cheyidirikkunnadana that is uh, deep within the body of the organism closely packed aitana kaanunnathu so here you have the ampullary organ of lorenzi um, super order batoidea ena parayunnathu where um, you have all the rays so fishes stingrays and manta rays are present bottom dwelling forms are rays ennu parayunnathu bottom dwelling are bodies dorso ventrally flattened forms are uh, body nammal uh, ഫിഷിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഫിഷ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡോസൽ സൈഡും വെൻട്രൽ സൈഡുമാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ലാറ്റൽ സൈഡ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു പേൾ സ്പോട്ട് നമ്മളുടെ കരിമീൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ലാറ്ററലി ആണ് കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇത് ഡോസോ വെൻട്രലി ആണ് ഇതിന്റെ ബോഡി കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് സോ ഡോസോ വെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് മൗത്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് സ്റ്റിങ് റേസ് സ്റ്റിങ് റേസ് ഹാവ് എ സ്ലെൻഡ് വിപ്പ് ലൈക്ക് ടെയിൽ ആൻഡ് ദിസ് ടെയിൽ പ്രോസസ് ബെന ഗ്ലാൻസ് ആൻഡ് വൺസ് ദിസ് ഹിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ആ വെനം റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ആള് മരിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റിങ് റേസിന്റെ അത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് റേസ് ഇലക്ട്രിക് റേസ് ദയ ഹെഡ് റീജിയനിലെ കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് റേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻസ് കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് അത് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ യൂഷ്വലി യൂസ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ ഫോർ പാരലൈസിങ് ദ പ്രേ പ്രേനെ പാരലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരു ഹിറ്റ് കിട്ടിയാലും ഷോക്ക് അടിച്ച പോലെ ഇരിക്കും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് റേസ് സ്കേറ്റ്സും റേസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സ്കേറ്റ്സ് റേസ് ആർ വി വി പാരസ് സ്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓ വി പാരസ് റിലീസിങ് ദ എഗ്സ് ഇൻ ഹാർഡ് കേസസ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് മർ മെയ്ഡ്സ് പേഴ്സ് പോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് എഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡോസൽ ഫിൻ ഇസ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് പ്രോമിനൻറ്റ് വെയർ ആസ് റേസ് ഡോസൽ ഫിൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഓ ആബ്സെന്റ് Uh, skates they have a fleshy tail that lacks spines whereas it is a uh, whip like tail which is poisonous and uh, the um, small teeth are present where here it is within rays it is plate like teeth present that are adapted for crushing the prey and subclass holocephaly uh, the fish first appeared during the devonian times and uh, the sweeping movements of pectoral fin aids in locomotion uh, they have few characters which are similar to elasmobranchs uh, conus arteriosus and the urinary and spermatic ducts and the urea in blood and rectal gland they have very large eyes typical of deep sea species head is large and the uh, unique features were in anengile uh, no spiracles spiracles nu varna ainda ഹെഡ് റീജിയനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഹോൾ ആണ് സ്പൈറക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ആർ കവേർഡ് ബൈ കാർട്ടിലേജിനസ് ഒപ്പക്യുല ഫ്ലാപ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ട്രാൻസിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പീലിയോസ്ഡ് ആൻഡ് നമ്മളുടെ ഷാക്സും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഡോസൽ ഫിൻ ദർ ഇസ് ഇറക്ടൈൽ സ്പൈൻ വിച്ച് ഇൻ സം ഫോംസ് ഇസ് പോയിസ്നസ് the tail is thin and long almost rat tail pole ana irikkunnathu and uh, mouth appears as a small opening between the lips upper jaw is fused with skull and such where the upper jaw is fused with skull it is known as holostyly 
ഹോളോ സ്റ്റൈലി ആണ് മറ്റേത് ഹോളോ സ്റ്റൈലിക് ജോ സസ്പെൻഷൻ ആയിരുന്നു വേർ ദറ്റ് വാസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഫ്യൂസ്ഡ് ബട്ട് ജോ വാസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഇലാസ്മോ ബ്രാൻഡ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഹോളോ സിഫാലി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ടീത്ത് എപ്പിയറസ് ബ്രോഡ് പ്ലേറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ അറ്റാച്ച് ടു ദ ജോസ് ദ ബോട്ടം ഡ്വെല്ലിംഗ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഈസോഫാഗസ് ലീഡ്സ് ടു ബ്രോഡ് സ്പൈറൽ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്റ്റമക്ക് ഇസ് ആബ്സെന്റ് Uh, and in the stand leads to rectum uh, in addition to claspers male holocephali they possess uh, extra claspers in front of pelvic region which is known as additional clasper uh, and it has an cephalic clasper which is present in the head region the notochord does not show constriction the vertebrae are reduced to separate nodules within this holocephaly they lay large eggs considering their size fertilization is internal and uh, they are enclosed within a purse like fin chimera known as ratfish dates back to uh, mesozoic era large size and uh, chimera nu ornale nammalda kal double the size aanikku adu fish varunathu class contractus uh, so it has two classes elasmo branchi and holocephali mana nammal ipo parnadu and the different orders in idile korchu orders parayunnundu order ragi forms ഇലാസ്മോ ബ്രാഞ്ചായിൽ വരുന്നതാണ് രാജി ഫോംസ് സ്കേറ്റ്സും ഗിറ്റാർ ഫിഷ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന ഫ്ലാറ്റിൻ ബോഡി വിത്ത് ലാർജ് വിങ് ലൈക്ക് പെക്ട്രൽ ഫിൻസ് അറ്റാച്ച് ടു ഹെഡ് ദറ്റ് റൺസ് എൻറ്റായ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോഡി കോഡൽ ഫിൻ കോഡൽ ഫിൻ മേ ബി ആബ്സെന്റ് മേ ബി ആബ്സെന്റ് വിത്ത് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് അതിലാണ് രാജി ഫോംസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്കേറ്റ്സും ഗിറ്റാർ ഫിഷ് ആണ് വരുന്നത് ക്രിസ്റ്റി ഫോംസ് ഓഫ് സോ ഫിഷ് അതിന്റെ റോസ്ട്രം അതിന്റെ ഓഫ് മൗത്ത് ദറ്റ് ഇസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എൻ റോസ്ട്രം വിത്ത് ന്യൂമറസ് ഷാപ്പ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡെൻറ്റിക്കൽസ് ഇത് സോ ഫിഷ് എന്ന് പറയും പിന്നെ വരുന്നത് ഓർഡർ ടോപ്പിഡിനി ഫോംസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് റേസ് ആണ് നമ്മളുടെ നോർമൽ നാസിനാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക് റേഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് അപ് ടു എയ്റ്റ് ടു ടു ട്വന്റി വേർഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് റേ വരുന്നത് ഓർഡർ മൈലിയോ ബാറ്റി ഫോംസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്റ്റിങ് റേസ് മാൻഡ റേസ് ഡെവിൾ റേസ് ഈഗിൾ റേസ് അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വരുന്നത് ലാർജ് സൈസ് ആണ് വരുന്നത് ബോട്ടം ഡ്വെല്ലിംഗ് ആണ് ബട്ട് വയൽ മൂവിങ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ അത് ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈ ചെയ്യണ പോലെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് മാൻഡ റേസ് അല്ല സ്ക്വാലി മോർഫി ബൈ ലാക്ക് ഓഫ് എനൽ ഫിൻ നിറ്റിറ്റേറ്റിംഗ് മെമ്പ്രൈൻ വിത്ത് പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് സൂപ്പർ ഓർഡർ സ്ക്വാലി മോർഫി കുറെ ഓർഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓർഡേഴ്സ് പഠിക്കേണ്ടി വരും Uh, order hexanki forms of frill sharks and a small order uh, ancient sharks and a six to seven gill slits uh, six living species are idile varunnallu squally forms dogfish shark bramble sharks are idile varunnathu pinne varunna squatini forms angel sharks nanu squatini forms nu parayunnathu pristio for ിഫോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രിസ്റ്റിസ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സൂപ്പർ ഓർഡർ ഗാലിയോമോർഫി ആണ് വരുന്നത് ലാമി ഫോംസ് ആണ് മാക്രൽ ഷാർക്കും ബാസ്കിംഗ് ഷാർക്കും ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് കാർച്ചറിനി ഫോംസ് ആണ് കാറ്റ് ഷാർക്കും ഹാമോ ഹെഡ് ഷാർക്ക് ആണ് വരുന്നത് ഓർഡർ ഒറിക്റ്റോ ലോബി ഫോംസ് ആണ് വരുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് ഷാർക്ക് സീബ്ര ഷാർക്ക് വെയിൽ ഷാർക്ക് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓർഡർ ഒറക്റ്റോ ലോബി ഫോംസ് ഓർഡർ ഹെറ്ററോഡോണ്ടി ഫോംസ് ആണ് ഹോൺ ഷാർക്കും ബുൾ ഹെഡ് ഷാർക്ക് ഹോളോസെഫാലിയില് വരുന്ന ഓർഡർ കൈമേറി ഫോംസ് കൈമേറാസ് എലിഫന്റ് ഫിഷ് പിന്നെ വരുന്നത് ബോണി ഫിഷസ് വിച്ച് ഓസ്റ്റിക്തസ് 
സ്റ്റിക്കസ് എന്നാണ് ബോണിഫിഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോം അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഹാവ് ബോൺ ടിഷ്യു ബോൺ ആണ് എൻഡോകോൺട്രൽ ബോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ദേ ഫോം ദ എൻഡോസ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ദേ ഫോം ദ എൻഡോസ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദിസ് ഓസിഫിക്കേഷൻ ഓസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് കാർട്ടിലേജ് ബോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് അതിന്റെ മെയിൻ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രസൻസ് ഓഫ് ഒപ്പക്യുലം ഒപ്പക്യുലം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഒപ്പക്യുലം ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് കവർ ചെയ്ത് ദേ ഹാവ് ദ ഒപ്പക്യുലം ഗ്യാസ്റ്റ് ഫിൽഡ് ഡൈവേർട്ടിക്കുലം ഓഫ് ദ ഈസോഫാഗസ് വിച്ച് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഹാവ് ദ സ്വിം ബ്ലാഡേഴ്സ് എയർ ഫിൽഡ് ചേംബേഴ്സ് കാണാറുണ്ട് കൂടുതലും കാണാറ് കുഞ്ഞു മീൻ ഉണ്ട് നമ്മളുടെ കൊഴുവ നത്തോലി എന്നൊക്കെ പറയും അതിനെ നോക്കുമ്പോ അതൊരു ചെറിയ ബലൂൺ പോലെ കാണാം നമുക്ക് അത് സ്വിം ബ്ലാഡർ ആണ് അത് ഇങ്ങനെ ബോയിൻസിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ജോ മസിൽസ് ആൻഡ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഇസ് ടെർമിനൽ ഓർ സബ് ടെർമിനൽ ആണ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ടീത്ത് ആർ യൂഷ്വലി പ്രസന്റ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ലാറ്റർ ലൈൻ സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് ദ റേ ഫിൻ ഫിഷ് ആക്ടിനോടർജി ദ റേ ഫിൻ ഫിഷ് ആക്ടിനോടർജി ഇസ് പ്രസന്റ് ഓർ ദ ലോ ഫിൻ ഫിഷ് ദ സാർക്കോ ടെർജി ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒറ്റതായിട്ട് പറയാം ആക്ടിനോടർജി വരുമ്പോഴത്തേക്കും റേ ഫിൻ ഫിഷ് ആർ ദ ലാർജസ്റ്റ് അസംബ്ലേജ് ഓഫ് ബോണി ഫിഷ് ആൻഡ് ഗാൻ ദേ ഹാവ് ദ ഇനാമൽ നോൺ ആസ് ഗാനോയിൻ ഇസ് ദ ഇനാമൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് വിത്ത് ഇൻ ദേ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് ദ ഫിഷ് ഹാഡ് എ സിംഗിൾ ഡോസൽ ഫിൻ ആൻഡ് ന്യൂമറസ് ബോണി റേസ് ഹെട്രോസർക്കൽ ടെയിലാണ് കാണുന്നത് ഹെട്രോസർക്കൽ ഗാനോയിഡ് സ്കെയിലാണ് കാണുന്ന പെയർഡ് ഫിൻസ് ഫ്ലഷി ബേസൽ ലോബ്സ് മേ ബി പ്രസന്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ദീസ് ഫിൻസ് ഫിൻസിന് താഴെ ഫിന്നിന്റെ താഴെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ലോബ് പോലെ ഫ്ലഷ് കാണാൻ പറ്റും ടീത്ത് വിത്ത് കവറിംഗ് ഓഫ് ഇനാമൽ സ്പൈറൽ വാൽ മേ ബി പ്രസന്റ് ഓ ആബ്സെന്റ് റെസ്പിറേഷൻ ബൈ ഗിൽസ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഗിൽ ആർച്ചസ് സ്വിം ബ്ലാഡർ മേ ഓ മേ നോട്ട് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഈസ് ഓഫ് ആക്കസ് ദേ ആർ പ്രസന്റ് ആൻഡ് കൺസേൺ വിത്ത് ബോയിൻസി ഹാർട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൈനസ് വീനോസിസ് ആർ ഏട്രിയം വെൻട്രിക്കൾ സിംഗിൾ സർക്കുലേഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഒപ്പിസ്തോ നെഫ്രിക് കിഡ്നി ആണ് വരുന്നത് ഇതാ ഒരു ഹോമോ സർക്കൾ ടെയിലാണ് വേ ഇറ്റ് ഇസ് ബോത്ത് ആ ഓഫ് സെയിം സൈസ് സെയിം സൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഹോമോ സർക്കൾ എന്ന് പറയും ഇത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇത് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് കാണാം ഇത് ഗാനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇത് വരുന്നത് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഇത് ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് അതിന്റെ ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആണ് വരുന്നത് ഗാനോയിഡ് സ്കെയിൽസും സൈസ് സ്മോൾ ആണ് വേറെ സൈക്ലോയിഡ് ആൻഡ് ടീനോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ദറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ് ലാർജ് ഇത്ര ലാർജ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് and these are the organisms normal uh, bony fishes la and idrendum kaanunnathu koodalum placoid scales um adu pole thanne ganoid scales um koodalum bony fishes la kaanunnathu ganoid scales but uh, that is considered as a characteristic placoid scales are the main but she few forms in ganoid scales also are present actinotergen subclass cladista varnu uh, പോളിറ്ററി ഫോംസ് ആണ് വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ കോൺട്രസ്റ്ററി വരുമ്പം ആസിപെൻസറി ഫോംസ് ആണ് വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഫുൾ സബ് ക്ലാസ് നിയോടെർജി വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ലെപ്പിസോ സ്റ്റീ ഫോംസ് ആൻഡ് ദി അമി ഫോംസ് ആണ് വരുന്നത് ഓർഡർ ലെപ്പിസോ സ്റ്റീ ഫോംസ് വരുന്നത് ലെപ്പിസ്റ്റോ സ്റ്റിയേഴ്സ് ആൻഡ് അട്രാക്ടോ സ്റ്റിയേഴ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് So, this is an example. Ami forms are called Ami. That is an example of it. Now, 
ടീലിയോസ്റ്റീൽ ആണ് ഓൾ ആക്ടിനോ ടെർജൻസ് വരുന്നത് ടീലിയോസ്റ്റ് ഫിഷ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് സ്ട്രീംലൈൻഡ് ബോഡി ആണ് സൈക്ലോറ്റീനോയിഡ് ആണ് ഹോമോസെർക്കൽ കോഡൽ ഫിൻ ആണ് വരുന്നത് ജോ സസ്പെൻഷൻ വരുന്നുണ്ട് റെസ്പിരേഷൻ ത്രൂ ഗിൽസ് കവേർഡ് ബൈ ഒപ്പക്യുലം ഇറ്റ് ഇസ് കവേർഡ് ബൈ ഒപ്പക്യുലം കാർണിവോറസ് ഓംനിവോറസ് ഓ ഹെർബിവോറസ് ദേ ഹെവിയർ ദൻ വാട്ടർ ഹാവ് എ ഫ്ലോട്ടേഷൻ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ എ സ്വിം ബ്ലാഡർ ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ദെൻ ഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പർ സൈനസ് ഏറ്റിമെൻറ്റ് വെൻട്രിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ സെപ്സിസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ജെനറ്റൽ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ആർ സീൻ അത് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആംഫീബിയ വരുമ്പോൾ ന്യൂറോജെൻറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഗിൽ യു ഹാവ് ദ ഗിൽ റാക്കേഴ്സ് ടു വിച്ച് ദ ഗിൽ ഫിലമെൻസ് അറ്റാച്ച് പ്രൈമറി ഫിലമെൻസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഫിലമെൻസ് ആയിട്ട് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യും ആൻഡ് ദറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇസ് നോൺ ആസ് ലെം എൽ എ ഗിൽ ലെം എൽ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം സറൗണ്ട്സ് ദിസ് ലെം എൽ എ ബോഡി ഓസ്റ്റോഗ്ലോസോമോർഫ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഓർഡർ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ദ ഏനൽ ഫിൻ ഇസ് ലോങ് ഹിയർ ദ ഏനൽ ഫിൻ ഇസ് ലോങ് ടു ലിവിങ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഐ ആൻഡ് മൂൺ ഐ ആണ് രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐ ഡോ നോ ഹൗ ഫ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫോളോ കാരണം കേൾക്കാത്ത പേരാണ് പുതിയ പേരാണ് പറ്റുന്ന അത്രയും പഠിച്ചെടുക്കുക ആംഗ്ലിഫോംസ് ആംഗ്ലി ഫോംസിൽ വരുന്നതെല്ലാം ഈ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഈൽസും വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ആംഗ്യുലി ഫോംസ് സാക്കോഫാരജി ഫോംസ് ഉണ്ട് ഡീപ് സി ഫിഷസ് ആണ് വരുന്നത് ഓസ്റ്റാരിയോ ക്ലൂപ്പിമോർഫ ആണ് വരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദറ്റ്സ് വെരി ബിഗ് ഇൻ പിസസ് ക്ലൂപ്പിയോമോർഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൂപ്പി ഫോംസ് ആണ് വരുന്നത് പ്ലാൻറ്റോണിക് ഫീഡേഴ്സ് ആണ് ന്യൂമാറ്റിക് ഡക്ക് കണക്റ്റഡ് ടു ഗട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റമക് ഡെൻറ്റിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഹെറിങ്സ് ഉണ്ട് ആൻകോവീസ് ഷാഡ്സ് അങ്ങനെ സാഡൈൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ക്ലൂപ്പി ഫോംസ് ഓസ്റ്റാരിയോഫിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷസ് ആണ് they have a webarian apparatus used for amplifying the sound transmission those groups are known as ostariophysi order gonorinki forms varunathu milkfish beaked salmon angane ulladana varunathu cyprini forms il varunathu ellam cyprinus minnows carps loaches zebra fishes angane ulla forms aanu സിപ്രിനി ഫോംസിൽ വരുന്നത് ചാർക്കി ഫോംസിൽ വരുന്നത് ടീനോയിഡ് ഇതാണ് ടെട്രാസ് അങ്ങനെയുള്ള ഫിഷ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ചെറാക്കി ഫോംസ് സിലൂറി ഫോംസ് വരുന്നത് കൂടുതലും ബോഡി ഇസ് നേക്കട്ട് ആൻഡ് ക്യാറ്റ് ഫിഷസ് കംസ് ആൻഡ് സിലൂറി ഫോംസ് ജിംനോട്ടി ഫോംസ് വരുന്നത് ഈ ലൈക്ക് ബോഡി വിത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻസ് ആണ് നൈഫ് ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ള ഫിഷസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ക്യൂട്ടീലിയോസ്റ്റിയെ വരുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടോ ക്യാംതോപ്റ്റെറജി ഉണ്ട് ആർജന്റി ഫോംസ് ഉണ്ട് ഓസ്മറി ഫോംസ് ഉണ്ട് അനാഡ്രോമ സ്പീഷീസ് ആണ് പിന്നെ സാൽമോണി ഫോംസിൽ വരുന്നത് സാൽമനോയ്ഡ്സ് സാൽമൻസ് ട്രൗട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് എസോക്കി ഫോംസിൽ വരുന്നത് ഫോക്ട് ടെയിൽസ് ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോമി ഫോംസ് വരുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫിഷസ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ആറ്റ്ലിയോപോഡി ഫോംസ് ജെല്ലിനോസ് ഫിഷ് ആണ് സൈക്ലോസ്ക്വമാറ്റ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഓലിപ്പോഫോംസ് ആണ് ട്രൈപോഡ് ഫിഷ് ലിസേർഡ് ഫിഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ വരുന്നത് മിക്റ്റോഫോംസിൽ വരുന്നത് ലാൻറ്റേൺ ഫിഷ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ലാംപ്രി ഫോംസ് ആണ് റിബൺ ഫിഷ് ആണ് വരുന്നത് 
പോളിമിക്സിയോമോർഫ ആണ് വരുന്നത് ബിയർഡ് ഫിഷസ് ആണ് വരുന്നത് അഗെയിൻ പെർകോപ്സി ഫോംസിൽ വരുന്നത് പേർച്ച് ട്രൗട്ട് പേർച്ചസ് ആണ് വരുന്നത് പേർച്ചസ് അല്ല പേർച്ചി ഫോംസിലാണ് പേർച്ച് വരുന്നത് പെർകോപ്സി ഫോംസിൽ ട്രൗട്ട് പേർച്ച് ആണ് വരുന്നത് ഒഫിഡി ഫോംസിൽ വരുന്നത് പോൾഫിഷ് കസ്ക് ഫിഷ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് ബെട്രാകോയിഡ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ടോട്ട് ഫിഷ് ടോട്ട് ഫിഷ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ബെട്രാകോയിഡ് ഡി ഫോംസിൽ വരുന്നത് ലോഫി ഫോംസിൽ വരുന്നത് ആംഗ്ല ഫിഷ് ആണ് അക്കാന്തോട്ടർജിയിൽ വരുന്ന മ്യുഗിലോമോർഫയിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ മ്യുഗിൽസ് ആണ് വരുന്നത് മല്ലറ്റ്സ് മ്യുഗിൽസ് എഫാലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കില്ലി ഫിഷ് ആണ് അതിൽ സിപ്രിനോയിഡ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് സിപ്രിനോ ഡോണ്ടി ഫോംസിൽ വരുന്നത് സിപ്രിനോയിഡ് ടൈപ്പ് ഫിഷസ് ആണ് വരുന്നത് ബെലോണി ഫോംസിൽ വരുന്നത് നീഡൽ ഫിഷ് ആണ് അത്തർണി ഫോംസിൽ വരുന്നത് സിൽവർ സൈഡ് ഫിഷ് റെയിൻബോ ഫിഷ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രോസ്റ്റി ഫോംസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പൈപ്പ് ഫിഷ് സീ ഹോസസ് സ്നൈപ്പ് ഫിഷ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഓർഡറിൽ വരുന്നത് സിൻബ്രാങ്കി ഫോംസിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്പൈനി ഈൽസ് സ്കോപ്പീനിയലാണ് നമ്മളുടെ സ്കോപ്പിയോൺ ഫിഷ് ലയൺ ഫിഷ് തുടങ്ങിയതെല്ലാം വരുന്നത് പേഴ്സി ഫോംസിലാണ് പേഴ്സിഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് ഗോബി സ്റ്റിച്ചിലിഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഫ്ലൂറോനെക്റ്റി ഫോംസിലാണ് ഫ്ലോണ്ടേഴ്സും സോൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത് സാർക്കോപ്റ്റർജിയിൽ വരുന്നത് യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് ദ ആക്സസറി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ലങ്സ് ആക്സസറി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷസ് ആണ് സാർക്കോപ്റ്റർജിയൻ ഫിഷസിൽ വരുന്നത് and the gills covered by bony operculum caudal fin is diffy circle aanu caudal fin varunathu paired pectoral and pelvic fins are present and ivada endha unda diffy circle aanu ingane ornam vannittu avudunna ornam poyekunna adondana ina diffy circle nu parayana adu ini fin varunathella lobes skin or fleshy lobe ilaanu അതിന്റെ ഫിൻസ് കാണുന്നത് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ഫിൻസ് ആ ഫിൻസ് തന്നെ ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റൗട്ട് ബോൺസ് ആണ് ബോണി റേസ് ആയിട്ടാണ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിൻ റേ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫിന്നിൽ കാണുന്ന റേസിന് ഇതിനെ ബോണി റേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ബോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് ഇസ് വിത്ത് സൈനസ് വിനോസസ് ഏറ്റിയം ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഡിവൈഡഡ് വെൻട്രിക്കൽ ആൻഡ് കോണസ് ആർട്ടീരിയോസസ് pulmonary and systemic uh, circuits uh, incompletely separated and the scale is cosmoid scale aanu kaanunnathu the denticle is formed by cosmin cosmin varana denticle aanu varunathu polyphyodont teeth aanu varunathu rendu group aanu varunathu coelocanthiforms and cerato ceratodontiforms aanu varunathu coelocanthiforms varumbodhekum latimeria chalumni that's the only a species which is present within this group and this was found identified by a, a museum curator miss uh, latima adonna adina latimeria nu parnathu and this was considered a dead diet aanu vicharichirna extinct aayittulla species aayittan vicharichirna pakshe pettana oru divasam aanu idinna kittiyathu it is metallic blue in color mm. ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് എയ്റ്റിൽ കിട്ടി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ഡിസ്കവർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത കാരണം ഇത് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് സ്പീഷീസ് ആയിട്ടായിരുന്നു കരുതിയിരുന്നത് ആൻഡ് സെറാറ്റോ ഡോണ്ടി ഫോംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ജനറാസ് ഓഫ് ലങ് ഫിഷസ് ആർ പ്രസന്റ് ഒന്ന് പറയുന്നത് നിയാ നിയോ സെറാറ്റോഡസ് അത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ലങ് ഫിഷ് ആണ് അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് അറിയാം പിന്നെ വരുന്നത് അമേരിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് ലെപ്പിഡോസൈറൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ ലങ് ഫിഷ് പ്രോട്ടോപ്റ്റീറസ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ലങ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ലങ്സ് ആണ് ഗിൽസ് എന്ന് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല സോ ദേ ആർ ഏബിൾ ടു അത് വാട്ടറിൽ അധികം നേരം നിൽക്കില്ല ആൻഡ് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു മോയിസ്റ്റൻ കണ്ടീഷൻ വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ the breath just 
like how uh, normal um, other organisms does. Adhe bola thene breathe yana chain mada. Then Australian lungfish, African lungfish, South American lungfish, idhe Devonian lungfish. E mona um, species they still exist. Uh, any animal, uh, the water balance is maintained within the fish only when uh, the input and output of the water is equal. Whatever is taken in, whatever is taken in, uh, that water has to go out of its body. Not only it should go out of the body, but uh, that balance has to be maintained. A uh, osmotic balance has to be maintained. And... Uh, uh, you know that the water that enters that is rich in salt concentrations but the body itself requires some um, sort of uh, order, some salts are required to maintain that balance of the body and uh, this uh, osmoregulators or the or how osmolarity is maintained in fish uh, fish uh, that's having a uh, fresh water, fresh water, uh, the, if the fish is present in fresh water, there that concentration is very low. It is somewhere up to um, and the other, another 0 0.001 uh, moles per liter of ionic concentration. So there is always chance for this um, ions to be lost from uh, water. Karna, salt concentration is much lower than body. Uh, so what happens is the gills of freshwater fish are hypertonic uh, related to uh, their surrounding water. So because of this chance of losing water, uh, what it has to do is it has to regulate. It has to regu regulate the water concentration. The water concentration regulates in and does uh, uh, cells in all of water power the upper adding and the chain on the chale excess water the good chain ala either dilute on karna marina water le ionic concentration coravana and uh, it doesn't drink water they do not drink water uh, the um, or fish produces dilute dilute urine maximum salt whatever salt is present that is absorbed that is absorbed by the body it is absorbed completely by the body it's completely absorbed by the uh, body uh, the outer covering the skin or the covering and it scales and plus it has a mucus lining so there is no chance for losing water. All these are uh, special adaptive features uh, to conserve water. There are special cells in the gill epithelium which is known as uh, salt cells. And these salt cells, what they do is they absorb actively from water. In the salt water that is absorbed by these organisms. The salt concentration maintain chain. That's a case of fresh water form. In uh, the case of another osmoregulation in marine fish. Marine fish were made to come type of fishes and the elasmobranchs are there plus teleost fishes are present. Elasmobranchs are under the other than a teleost fishes are under random dend type of uh, absorption were another. Uh, first, if you speak about what is it? Uh, first, if you speak about uh, normal teleos fish, teleos fish is in the carry on an amala parainangale. What happens is this teleos fish, teleos fish trim, and then the surrounding water upper surrounding the varana are water uh, that salt concentration is more, and the tissue the tissue has less. Uh, salt concentration upon and then a chance from the salt from outside may enter the body I'm gonna all the chances cool the lana salt coravana salt coravana 
Uh, usually marine uh, what marine condition varumbodhekum salt in the concentration nu parayunnathu uh, 40 uh, nearly uh, 40 ppm aanu uh, ppt aanu varunnathu 40 ppt nu parna 40 parts per thousand adana salt water in the concentration uh, and that salt concentration is more uh, that should be more uh, outside than inside but this condition uh, the condition is not like that here what happens is uh, the salt conditions uh, the salt condition is condition good the up and the item out in the salt to cool the ling out to buy a lingle even the water motor or take a power and all chances good the learner and this results in loss of water loss of water where an atom good the chance of another gill region and gill region liquida water loss of good the learner but Marine fishes are hyposmotic regulators I turn out of considering to prevent water loss. Water is more within their body. About our water loss here, they can they drink excess water, excess sea water and excess salt enters into their body. And uh, whatever is required that is taken by the body and the rest of the ions that is uh, given away by the epithelial cells are epithelial cells and the excretory cells and whatever excess comes that is given out salt cells excrete and change and the other condition is where elasmobranch they are isonic, isotonic to the sea water because they have a rich concentration of urea Uranium and other volatile trimethylamine oxide is also present within their body. And uh, uh, salt, salt concentration could be whatever salt enters into the body, that salt is given out through the rectal glands that are present uh, within the body. That is how they are. Um, Osmotic condition, osmotic condition is maintained both within the fresh water as well as the marine animals. Three manu, this is another 